Now I am going to discuss the consequences of three phases of colonialism. British Walasavada Dashalaka Prabhau Menti, Walasa Vidhanam Yaka Prabhau Menti, Bharata Desha Artika Vavastanu, Vani Jarangani, British Walasavada Dashalu, Yevidanga Prabhavitam Chese, Dani Walla Che Kurchabadina, Labha Lenti, Nashta Lenti, Ugasarimanam. Chachinchukunda British Walasa Vidhana Leda Walasavada Prabhavam Prabhavam Paradesh Mida Yalapadi Mukinga Manam Kunyam Shalanu Ikaninche Concept Paranga Mainski Right Ade Vidanga Prelimski Prashnulos Tuntai Group One Mari Group Two Examski Chala Jagrataga Archituchi answer Chels in our My dear aspirants, Jagrataga Persil in Chandi. E. Walasa Vidhanam Prabhau Manedi Elapadindi. Aftermath of the colonial economy or colonial rule or colonial phases. Let us discuss. Number one Sampada Taralimpu Anedi Manakikara Spastanga Kanpistundi. Prati Vakadashalo Kuda. Tolida Shaloyamo, Mudisar Kulne, Pandinchamantu, Tamayaka factory like Anugunanga, Mudisar Kulne, factory Avasaral Kanugunanga, Bharata Desham law, Mudisar Kulni Pandinchi, Pantani Pandinchi, Vatini, Ekaninchi, Dopidi Chedam Zerigendi. The name and Tamante, drain of wealth. Bharata Kururududu, Dada by Nauroji, Chodandi, Jagrataga, Dada by Nauroji, Bharata. Kurudurga Prasiti Chendina Dada by Noroji Kuni Grandal Rajinchad British Parliament British Parliament Ki in Nekaina Toli Bharati Udu Dada by Noroji Itadu Liberal Party Ninchi Poti Jesi Liberal Party Tarfuna Prince Bari Ane Parliamentary Nioj Kavargam Nunchi United Kingdom Britain Law Prince Bari Ane Parliament Nioj Kavargam Nunchi Parliament Sabuduga, British Parliament Ki, Enikautunadu, Dada by Noroji. British Parliamentary Prasangam Lo Churchistu, Upanesistu, Itha Demon Tadante, English Debt to India, Dani the Chala, Butaman of Asangan Rachinchadu, Butaman Rachana Jesadu. English Debt to India, very, very important source to know about the colonial economy, the way that the British destroyed the native Indian. Traditional system of agrarian and trading economy. English debt to India. Very, very important. English debt to India. British Varu Bharat Deshaniki, Evidanga Runapadi Unaru. And the Chala, Butanga, Prasanginchi. As a British Varu Chesina, Dopidini, British Parliament Sakshiga. Butta bail chase in a matta mudati vecti. Bharata desham nunchi. British Parliament ke nikana. Tuli vectiga. Sata chat kunda. And the British variaka dopidi vainani butta bail chase. Ante kakunda. Poverty. Poverty and and British rule in India. This is a very very important source to know about. The destruction of Indian economy and British rule in India. Poverty and un-British rule in India. Bharat Desham law Pedarikam Perigi Maharukshanga Maradaniki. Idi Pedarikam and Edi Vistruta Parchadaniki Karna maintained British war Avalam Minchina Vidana. British a Kapalana Prabhava Manedi Bharat Desham law Pedarikaniki Nirud Yoganiki Karna Mindi and to Chala Kruptanga i Grandam law Tilijesa. Next, the third book. This is very, very important source. And he was the profounder and the prophet of drain off, drain off wealth theory, drain off wealth theory. See, this is also an important source to know about British colonial economy. This mood grandal and rachinchad. Parliament Sakshika Prasangis to British Varu, Mudi Circular Rupamlo, Bharata Desham Nundi, Sampadon Yevidanga Harincharu, Yevidanga Dobidi Chesaru, Avaina Nikalaku Katina to Chupincharu, Bharata Kurududu, Dada Bai Nauroji. Chala Chala important. 
ఇందులో డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ తీరి సంపద తరలింపు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి సంపద అనేది భారతదేశం నుంచి కొన్ని వేల పౌండ్లు ఏ విధంగా బ్రిటిష్ ప్రాంత బ్రిటన్ ప్రాంతానికి తరలి వచ్చింది అనేది చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాడు ఈ సంపద తరలింపులో రెండు అంశాలను ప్రస్ఫుటంగా గోచరింపజేశాడు ఇది చాలా కీలకమైంది ఇతడి ప్రకారం సంపద తరలింపు అనేది రెండు మనం చర్చించుకుందాం వన్ బై వన్ సంపద తరలింపు సంపద తరలింపు అనేది రెండు రకం డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఫ్రమ్ ఇండియా కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ వన్ ఈజ్ విజిబుల్ డ్రైన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్ డ్రైన్ లెట్ ఎస్ డిస్కస్ దిస్ ఈజ్ విజిబుల్ విజిబుల్ డ్రైన్ and another one is invisible invisible drain invisible drain what is the difference between visible drain and invisible drain deenu gurinchi kuda manam charchinchukovali what is the difference between visible drain and invisible drain in this concept in the drain of wealth theory he clearly mentioned about two systems of drain of wealth one is visible drain another one is invisible drain visible ante kantiki kanpinchedi invisible ante adi oka adrushyam shakti anu cheppochu invisible power unknown power oka advitiya adrushya shakti aa vidhanga kantiki kanpinchedi visible kantiki kanpinchina roopamlo british varu dochukellina sampada invisible drain loki teesku raavadam jarigindi kantiki kanpinchina roopamlo british varu dochina sampada visible drain lo ప్రస్తావించడం జరిగింది లెట్ ఎస్ డిస్కస్ కంటికి కనిపించే విధంగా మన కల్లెదుట మనల్ని ఏ విధంగా బ్రిటిష్ వారు దోచుకెళ్లారు మన యొక్క సంపదను ఏ విధంగా దోచుకెళ్లారు ముడి సరుకుల రూపంలో భారతదేశం నుండి సంపద ఏ విధంగా తరలి వెళ్ళింది అనేది చాలా క్లుప్తంగా వివరించాడు లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ద నోటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫోర్ విజిబుల్ డ్రాన్ నంబర్ వన్ మొట్టమొదటిది ప్లాసీ యుద్ధ ప్రభావం బ్రిటిష్ వారు బెంగాల్లో పదిహేడు వందల యాభై ఏడు జూన్ ఇరవై మూడున ప్లాసి యుద్ధాన్ని చేసి ప్లాసి యుద్ధ అనంతరం బెంగాల్ యొక్క సంపదను తమ స్వార్థ సులాభాల కోసం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకున్నారు సంపదను బెంగాల్ నుంచి బ్రిటన్ కి ఏ విధంగా తరలించారనేది క్లుప్తంగా ఈ వైనాన్ని చూపించాడు ఇది మనకి మన కల్లెదుట కనిపిస్తుంది బ్రిటిష్ వారు ప్లాసి యుద్ధం చేయడం సిరాజు దౌలాను అంత మొందించడం మరి మీర్ జాఫర్ ని కీలుబొమ్మగా మార్చి మీర్ జాఫర్ని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టడం మీర్ జాఫర్ నుంచి ధన రూపంలో ఆస్తి రూపంలో రైట్ వ్యాపారం రూపంలో సంపదను బెంగాల్ యొక్క సంపదను పొందడం ధన రూపంలో ఎలా పొందారు అంటే మీర్ జాఫర్ కొన్ని పౌండ్లను వందల పౌండ్లను వందల పౌండ్లను బ్రిటిష్ వారికి కానుకగా సమర్పించాడు రైట్ ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ వారికి కోటి డెబ్బై ఏడు లక్షల రూపాయల్ని కానుకగా సమర్పించాడు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఒక కోటి డెబ్బై ఏడు లక్షల రూపాయలు అంతేకాకుండా రైట్ ఇరవై లక్షల రూపాయలు రాబర్ట్ క్లైవ్కి పది లక్షల రూపాయలు బ్రిటిష్ సేనాని అయిన వాట్సన్కి సమర్పించాడు ఈ ధన రూపంలో అంటే కొన్ని వందల పౌండ్లను బ్రిటిష్ వారికి ధన రూపంలో సమర్పిస్తున్నాడు మీర్ జాఫర్ బ్రిటిష్ వారికి తొత్తుగా మారి ప్లాసీ యుద్ధానంతరం బ్రిటిష్ వారితో చేతులు కలిపి ప్లాసీ యుద్ధానికి ముందు సిరాజు దౌలాను అంత ముందిస్తున్నాడు రైట్ ప్లాసీ యుద్ధానికి ముందు బ్రిటిష్ వారితో చేతులు కలుపుతున్నాడు ప్లాసీ యుద్ధంలో సిరాజు దౌలాను అంత ముందించి తదనంతరం రహస్య మంతనాలకు అనుగుణంగా వారి మధ్య జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారం రాబర్ట్ క్లాయ్ మీర్ జాఫర్ను బెంగాల్ సింహాసనాన్ని అప్పగించాడు ఆ క్రమంలో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఇతడు ధన రూపంలో సమర్పించుకున్న గొప్ప ఆస్తిగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఆస్తి రూపంలో ఇరవై నాలుగు పరగణాలను ఇరవై నాలుగు పరగణాలను బ్రిటిష్ వారికి ఇస్తున్నాడు ఇరవై నాలుగు పరగణాల భూమిని బ్రిటిష్ వారికి దారాదత్తం చేశాడు ఆ ఇరవై నాలుగు పరగణాల నుంచి బ్రిటిష్ వారు రెవెన్యూ రూపంలో భూమి శిస్తుల రూపంలో స్వేచ్ఛ వ్యాపారం రూపంలో అదేవిధంగా ముడి సరుకుల రూపంలో దోపిడీ చేయడం జరిగింది అదే క్రమంలో మీర్ జాఫర్ అనంతరం రాజ్యానికి వస్తున్న బెంగాల్ నవాబ్ 
మీర్ ఖాసిం కూడా మీర్ ఖాసిం ఈ బెంగాల్ పాలకుడు కూడా దాదాపుగా మూడు రెవెన్యూ ప్రాంతాలు జిల్లాలు అవేంటంటే బుర్ద్వాన్ బుర్ద్వాన్ మిడ్నాపూర్ మిడ్నాపూర్ మరియు చిట్టగాంగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి బుర్ద్వాన్ మిడ్నాపూర్ చిట్టగాంగ్ అనే ప్రాంతాలను బ్రిటిష్ వారికి దారదత్తం చేస్తున్నాడు ఈ విధంగా బ్రిటిష్ వారు ఆయా ప్రాంతాల నుంచి పొందిన రెవెన్యూ అపారమైనది అసంఖ్యాక పరమైనది అసంఖ్యాకంగా బ్రిటిష్ వారు భూమి శిస్తును పొందడం జరిగింది రెడ్ భూముల్ని పొందడం జరిగింది అదేవిధంగా కానుకుల్ని ధన రూపంలో పొందడం జరిగింది ఈ విధంగా ధన ఆస్తి వ్యాపారం రూపంలో బ్రిటిష్ వారు కొల్లగొట్టడం జరిగింది రైట్ స్వేచ్ఛ వ్యాపారాన్ని కూడా ప్రసాదించారు ఈ బెంగాల్ నవాబులు ఈ రూపంలో కంటికి కనిపించే విధంగా ప్లాసి అనంతరం బక్సార్ యుద్ధానంతరం బ్రిటిష్ వారు ఈ బెంగాల్ ప్రాంతాన్ని ఏ విధంగా దోపిడీ చేశారనేది ఆ వైనం చాలా స్పష్టంగా దాదాబాయి నవరోజు సంపద తరలింపు సిద్ధాంతంలో ప్రతిపాదించడం జరిగింది బక్సార్ యుద్ధానంతరం ఏకంగా అలహాబాద్ సంధిని చేసుకుని రాబర్ట్ క్లై బెంగాల్ బీహార్ బీహార్ మరి ఒడిస్సా ప్రాంతాలలో అతి గొప్ప ప్రావిన్సెస్ ఒడిస్సా ప్రాంతాలలో స్వేచ్ఛ వ్యాపార అనుమతిని పొంది కోట్లాది పౌండ్లను ముడి సరుకులను బ్రిటన్ ప్రాంతానికి తరలించారు భూమి శిస్తును దండుకొని పిండుకొని రైతాంగాన్ని పీల్చి పిప్పి చేసి రైతాంగం యొక్క ఆకలి కేకలకు కారణమయ్యారు బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిసారిగా ద్వంద్వ ప్రభుత్వానికి గురవుతున్న ప్రాంతం బెంగాల్ ప్రాంతం ఈ బెంగాల్లో దివానీ హక్కుల్ని పొందారు బ్రిటిష్ వారు ఈ దివానీ హక్కుల ద్వారా పూర్తి స్థాయి రెవెన్యూను పొంది బెంగాల్ ప్రాంతాన్ని ఒడిస్సా ప్రాంతాన్ని బీహార్ ప్రాంతాన్ని పీల్చి పిప్పి చేసుకుని ఈ సంపదను బ్రిటన్ ప్రాంతానికి పంపించారు ఇది బ్రిటిష్ వారి యొక్క నగ్న వలస విధానానికి సామ్రాజ్య విధానానికి ఇది ఒక గీటు రాయిగా చెప్పారు రైట్ సో ఈ విధంగా కళ్ళెదుట మన కళ్ళెదుట మన సంపదను దోచుకొని వెళ్తాం ఇక మన కళ్ళకు కనపడని విధంగా ఏ విధంగా సంపదను దో దోచుతున్నారు చూడండి మన కళ్ళకు కనపడకుండా పన్ను రూపంలో పన్ను రూపంలో బ్రిటిష్ వారు సంపదను తరలించడం జరిగింది ఏ పన్ను రూపంలో జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే నంబర్ వన్ హోమ్ ఛార్జీలు అంటున్నాం హోమ్ ఛార్జీల రూపంలో అసలు హోమ్ ఛార్జీలు అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం పరిశీ పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది హోమ్ ఛార్జీలు అంటే ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది భారత ప్రభుత్వ చట్టం ప్రకారం త్రూ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏ న్యూ డెజిగ్నేషన్ వాస్ క్రియేటెడ్ దట్ ఈస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా భారత రాజ్య కార్యదర్శి అనే ఒక కొత్త పదవిని సృష్టించారు అండ్ టు అసిస్ట్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఈ న్యూ ఆఫీస్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ లండన్ దట్ ఈస్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ కన్సిస్టింగ్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ టు అసిస్ట్ the secretary of state for india in the administration bharatadesha paripalananu paryavekshinchadaniki niyantrinchadaniki danni kattadi cheyadaniki bharata rajya karyadarshi ki sahakarincheenduku gaanu 15 mandi sabhyulato koodina oka brundam oka karyalayam erpadindi aa karyalayam india council antam mariyu india council lo pan chese aa sabhyulu mariyu home secretary bharata rajya karyadarshi yokka జీత భత్యాలు జీతాలు జీతాలు వారి యొక్క పెన్షన్లు వారి యొక్క బోనస్లు వారి యొక్క అన అలవెన్స్లు బోనస్లు వారి యొక్క అలవెన్స్లు వారి యొక్క పదోన్నతులు తర్వాత వారికి ఇచ్చే వారికి పెంచే జీత భత్యాలు కావచ్చు ఇవన్నీ జీతాల నుంచి పెన్షన్ల నుంచి బోనస్ల నుంచి అలవెన్స్ల నుంచి ఇంక్రిమెంట్ల నుంచి వీటన్నిటినీ భారతదేశం నుండి పన్నుల రూపేణ సంపదను కళ్ళ కొట్టడం జరిగింది ఇది కళ్ళకు అస్సలు ఎవ్వరికి కనపడలేదు ఈ పన్ను ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు కూడా తెలియదు కానీ ఈ పన్నును భారతదేశ పరిపాలన కోసం బ్రిటన్లో ఏర్పడిన ఒక వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థను నడిపిస్తున్న అధికార యంత్రాంగం యొక్క జీతభత్యాలు వారి యొక్క అలవెన్సులు 
వారి యొక్క ఇంక్రిమెంట్లు వారి యొక్క పెన్షన్లు వీటన్నిటినీ భారతదేశం నుండి వసూలు చేసి బ్రిటన్కి తరలించడం ఇది ఇన్విజిబుల్ డ్రైన్ అంటాం సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సివిల్ మిలిటరీ అండ్ మెడిసిన్ సివిల్ ఉద్యోగాల్లో పనిచేస్తున్న వారు కావచ్చు రైట్ మిలిటరీ ఉద్యోగాల్లో పనిచేస్తున్న వారు కావచ్చు అదేవిధంగా మెడిసిన్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ రైట్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో పనిచేస్తున్న వారు కావచ్చు ఈ విధంగా పలు ఉద్యోగాల్లో పనిచేస్తున్న ఈ బ్రిటిష్ వారి యొక్క జీతభత్యాలు వారి యొక్క అలవెన్స్లు ఇవన్నీ వీటికి అయ్యే ఖర్చు పాలనా వ్యయం సివిల్ మిలిటరీ అండ్ మెడికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అయ్యే పాలనా వ్యయం మొత్తం భారతదేశంలో పన్ను రూపంలో విధించి పన్ను రూపంలో వసూలు చేసి ఈ పాలనా వ్యయాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు పాలనా నిర్వహణ చేస్తున్నారు దానికి అయ్యే వ్యయం మొత్తం భారతీయుల యొక్క తలలపై ఒక భారంగా మారింది కానీ ఇది కళ్ళకు కనిపించలేదు కానీ ఇది కూడా భారతీయ సంపద బ్రిటన్కి తరలి వెళ్తోంది రైట్ ఈ అంశాన్ని చాలా చక్కగా చూడముచ్చటగా చాలా అందంగా అద్భుతంగా సంపద తరలింపు రూపంలో భారత కురువృద్ధుడైన దాదాబాయి నవరోజు మన ముందుకు తీసుకొచ్చాడు రైట్ సో దాదాబాయి నవరోజు వాజ్ అ ఫస్ట్ క్రిటిక్ టు ఎక్స్పోజ్ ద బ్రిటిష్ కన్నింగ్ నేచర్ అండ్ బ్రిటిష్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ బ్రిటిష్ లూటింగ్ ద ఇండియన్ వెల్త్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద ట్యాక్సేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద లెవీ ఆర్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద బ్రాయిడ్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద కరప్షన్స్ ఆర్ బ్రాయిడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ టెరిటరీస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ట్రేడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ the salaries allowances bonus and pensions and in the form of uh, the cost of maintenance for the civil administration and military administration and uh, medical paura palana kavachu sainika palana kavachu adhe vidhanga vaidya paramaina amshalu kavachu vitannitiki ayye kharchu mottam bharata desham nunche chellinchadam jarigindi okay so this is very very important structure of drain of wealth describing or throwing light on the british plundering next thing is walasavadam yakka prabhavam lo manam charchinchukovalsina rendu amsham sampada tarlimpu gurinchi sampada tarlimpu gurinchi manam dada bhai navroji yakka ఆ వ్యూహం అతడు చేసిన ఆ రచన చాలా క్లుప్తంగా ఆ స్వరూపాన్ని బట్టబయలు చేశాడు దాదాబాయి నవరోజీతో పాటు ఆర్సీ దత్ ఆర్సీ దత్ రమేష్ చంద్ర దత్ అన్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్ ఐసిఎస్ అధికారి రమేష్ చంద్ర దత్ పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో మొట్టమొదటి ఐసిఎస్ అధికారి సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగోర్ అరవై మూడులో సర్వీస్ సర్వీస్లో సర్వీస్లో చేర సర్వీస్లో ఎగ్జామ్లో ఉత్తీర్ణుడై అరవై నాలుగులో సర్వీస్లో చేరడం జరిగింది నెక్స్ట్ అనంతరం ఈ ఆర్సీ దత్ బిహారీలాల్ గుప్తా సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్లో సర్వీస్ సాధించి సర్వీస్లో చేరడం జరిగింది ఆర్సీ దత్ లాంటి గొప్ప మహోన్నత వ్యక్తి ది ఎకనమిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు ది ఎకనమిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా the economic history of india in which he stated indian moisturize causing rainfall and fertilizing english soil bharatiya pavanalu bharatiya pavanalu meghalanu tarilinche bharatiya pavanalu british vaipu ki vichai british vaipu ki dochukellaru british varu aa bharatiya pavanalu భారతదేశంలో వర్షపాతాన్నిచ్చే ఆ మేఘాలను బ్రిటిష్ వైపుకి మరలించి బ్రిటిష్ పొలాలను తడిపి బ్రిటిష్ పొలాలను సారవంతం చేసి బ్రిటిష్ వారికి ఫలాలను అందించాయి ఆ క్రమంలో భారతీయ పొలాలు భారతీయ భూములు ఎడారీకరణ అయ్యాయి ఎడారీకరణ గావించబడ్డాయి చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు బ్రిటిష్ వారి యొక్క దోపిడి నగ్న సామ్రాజ్యవాద దోపిడి వలసవాద దోపిడిని చాలా అందంగా తెరికెక్కించాడు ఇంత గొప్ప అద్భుతమైన ప్రజెంటేషన్ మరెవ్వరూ ఇవ్వలేదు 
ఆర్సిదత్ చాలా నేర్పరి అసలు సివిల్ సర్వెంట్గా పనిచేసేటప్పుడు బ్రిటిష్ వారి యొక్క అవినీతి భాగవతాన్ని పరిశీలించి దానికి సంబంధించి ఒక మెమోరాండమ్ని కూడా జారీ చేశాడు ఇతడు సబ్మిట్ చేశాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్న ఆగడాలను అరాచకాలను అవినీతి భూతాన్ని తానే స్వయంగా బ్రిటిష్ వారికి అందించాడు బట్ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్ ద ఎకనమిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది దాని యొక్క చరిత్ర పుట్టు పూర్వతరాలు ఏంటి అనే దాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ద వే దాట్ ద బ్రిటిష్ లూటెడ్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద హ్యూజ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కాజింగ్ డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్లీ డెపిక్టెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ బుక్ ద ఎకనమిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ విచ్ హి స్టేటెడ్ ఇండియన్ మాయిశ్చరైజ్ కాజింగ్ రైన్ ఫాల్ ఆన్ ఫర్టిలైజింగ్ ఇంగ్లీష్ సాయిల్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ నెక్స్ట్ దించా ఈదుల్ జీ వాచా దించా ఈ వాచా హీ వాజ్ ఆల్సో ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పొనెంట్ టు క్రిటిక్ ఆఫ్ క్రిటిక్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ కొలోనియల్ ఎకానమీ అండ్ బ్రిటిష్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ and he estimated the way that the indian national income looted by the british more than 20 lakhs pounds yerava lakshala bharatiya lakshala pound lanu bharata desham nundi e vidhanga dochuku vellaru anedi dincha ee vacha ane goppa aarthika nipunudu manaku samacharanu andistunnadu next mz ranade mz ranade M. Z. Ranade, a great economist, wrote essays on Indian economy. Essays on Indian economy. National income ni estimate chesadu. Dada bai noro jita paati itadu kuda. Right. Right. Konni vela pound lo nu British varu Bharat desham nundi dojku vel tu naru. Lakshala pound lo nu dojku vel tu naru nedi itadu. Dincha ee vaja tili jesthu naru. Adhe vidanga M. Z. Ranade, in the essays on Indian economy. ఎస్ఎస్ ఆన్ ఇండియన్ ఎకానమీ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అద్భుతమైన వ్యాసాలు రాశాడు అందులో క్లుప్తంగా వివరించాడు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా దెబ్బతీయబడింది అనేది చాలా క్లుప్తంగా వివరించాడు ఇక బ్రిటిష్ వారు భారతదేశ పరిశ్రమల్ని ఏ విధంగా దెబ్బతీస్తున్నారు రైట్ అదేవిధంగా భారతదేశ సంపదను దోపిడీ చేసిన వైనాన్ని చాలా క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది ఇక మనం గమనించాల్సింది అంటే వలసవాదం యొక్క ప్రభావం ప్రభావంలో మరొక కొత్త కోణాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాలి అదేంటంటే భారతదేశంలో కొన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నాయి మరి ఈ పరిశ్రమలను దెబ్బతీసేందుకు బ్రిటిష్ వారు మూడవ వలస విధానంలో ద్రవ్య విధానాన్ని కట్టడి చేస్తూ పూర్తిగా ఫినాన్స్ క్యాపిటలిజం అనేది ప్రారంభించారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నుంచి అయితే మరొక కోణంలో భారతీయ పరిశ్రమల్లో నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్న వస్తువులు వస్తువులు భారతదేశంలో మరియు విదేశాల్లో అమ్ముడు పోకుండా రైట్ వాటిపై సుంకాలను దాదాపు మూడు వందల శాతం సుంకాలను విధించడం జరిగింది రైట్ ఆ వస్తువు విలువ వంద శాతం అయితే వస్తువు విలువ వంద రూపాయలు అయితే మూడు వందల రూపాయలు సుంకాలు వాటిపై వేస్తున్నారు శ్రీ ద వే దట్ British destroyed the native Indian industry, imposing huge taxation or custom duty. That means, if you have to buy a product in the country, if you have to buy a product in the country, if you have to buy a product in the country, if you have to buy a product in the sales tax, if you have to buy a product in the customs duty, that means, you have to buy a product in the country. Right. For example, మగ్గాల పరిశ్రమ ముఖ్యంగా భారతీయ మగ్గాలు చేనేత కళాకారులు బ్రిటిష్ వారికి బ్రిటిష్ యంత్రపు వస్తువులను కూడా పోటీనిచ్చే గొప్ప చేనేత పరిశ్రమలు మగ్గాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి అటువంటి మగ్గాలపై బ్రిటిష్ వారు మోతుర్ఫా మోతుర్ఫా అనే పనును విధించారు మోతుర్ఫా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోతుర్ఫా ఈజ్ tax imposed on the handloom industry right and charkas charkala meeda maggala meeda mutrufa ane pannunu vidincharu adhe vidham ravana sunkalanu suyur ane 
మరొక రకం పన్నును రవాణాపై వస్తువుల రవాణాపై వస్తువుల యొక్క అమ్మకాలపై విధించడం జరిగింది ఈ విధంగా భారతదేశ పరిశ్రమలను పరిశ్రమల నుంచి ఎగుమతి అవుతున్న వస్తువులపై ఎక్కువ భాగం పన్నులను విధించి భారతీయ పరిశ్రమలను దెబ్బతీశారు అసలు ఆ వస్తువులను అమ్మితే కూడా ఆ పన్ను కూడా వసూలు కాదు ఆ క్రమంలో ఆ పన్నుకు చెల్లించిన పన్నుకు సమానమైన ఆ విలువ కూడా ఆ వస్తువు కాదు అన్ని పన్నులు విధించడంతో భారతీయ పరిశ్రమలు వస్తువుల్ని తయారు చేయడంపై పూర్తి విముఖతను ప్రదర్శించి చివరికి పరిశ్రమలే నిలిపివేయడం జరిగింది ఈ క్రమంలో భారతీయ పరిశ్రమలు చేనేత చేతి వృత్తుల వారు రైట కుటీర పరిశ్రమలు మగ్గాలపై జీవన ఆధారం జీవనోపాధిని నిర్వహించేవారు కావచ్చు రైట్ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు లఘు కుటీర పరిశ్రమలన్నీ దెబ్బతిన్పోయాయి